Dísi Guði, ég hérna talaði hérna við ykkur ykkur tímanum að bera á sem varir og það er svolítið mikið á hjarta minni og ég ætla að halda áfram að svona kannski út frá því svolítið að tala um að þekkja Guð náið og þetta er svona fjögur aðri sem ég ætla að fara í gegnum að dvelja í kjærleika og nærveru Guðs og þekkja rötu Guðs að vera vinur eða þjótn Guðs og síðan að vera sonur eða brúðu kris og það segir hérna í Jóhannesar Guðsbjöldi 15. kaflónum verið í mér og þá var ég í yður eins og greining getur ekki bara ávust að sjálfum sér nefnum sér á vínviðinum eins getið er ekki heldur bara ávust nefnum að þér séð í mér ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður þá byrði um hvað sem þið viljið og yður með veitast það ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig verið stöður í elsku minni. Amen. Og þarna kemur fyrir orðið með nóg grísku sem að kemur þarna fyrir verið eða erið í mér, verið stöðu í, það kemur þarna þrýsvar í þessum vessum og það þýðir að dvelja á hvernum stað eða í tilteknu ríki að því er að vera í tengslum við einhvern eða eiga von á einhvern. Og þegar við frelsumst þá tökum við á móti Jésu Kristín í líf okkar. Og hann verður hluti af okkur, hann kemur inn í hjart okkar eins og við segjum oft og hvað er hjart okkar það er inn í and okkar. Og hann byrjar þar og síðan vill hann snerta líkama sál og anda og vill koma út til þjófélagsins. Er það ekki satt? Hann vill yfirtaka alla vera okkar. Og þegar við frelsumst þá verðum við ekki bara æðislega super heilu og flott skiljiði Við verðum ekki alveg bara 100% fullkomin. Guð áttur að vinna á hvað er verki í okkur. Og við kvöldum það að vaxi Guði. Að það sem í okkur er þetta holdlega, það megi minka en hann megi vaxa. Amen. Og það þarf að vera á hvað yfirflæði í líf okkar þarna að hann sé ekki bara þarna innra og eins og hann var að tala um hitt náða hann að setja kerti bara inn í skáp að við séum bara með Krist í and okkar, hann þarf að vera í allri vera okkar, í hug okkar, í sálunni, bara í hverju frumu líkamans. Að það bara allstað það sem við komum að það smitum við frá okkur. Og fólk bara finnur þér að byrja hvað er með þér sem er svona gott. Það er Kristu sem í mig býr. Og hann segir í þessum vessum og hugsið ykkur, þetta er Jésu að tala til þeirra á kvöldmáltíðina miklu, eða síðustu kvöldmáltíðina. Og í raun og verið Jóhannes og Guðsbjöld bara megnið af því, sko, 13. og 14. og 15. og 16. og 17. kaflinn í Jóhannes og Guðsbjöld, það er bara kvöldmáltíðina. Og Jésu er að tala til þeirra. Og Jésu veit að hann er að fara á krossin daginn eftir. Og hann er svona með örvæntingu að segja þeim að síðustu, að síðustu, að síðustu, mínir lærisunar. Takið eftir þessu. Ef þið bara munið eftir þessu. Og hann var að leggja áust á þessu síðustu orð, á þeirra hann færi á krossin. Og hann yrði svo tekin og yrði ekki meðalega lengur. Hann er að laði, þannig að í þessari síðustu kvöldmaldi þá var hann alveg bara, sko, nú skuluðu þið lusta. Þið getið ímyndað ykkur ef þið vissu þetta að þið ættuð eitt dag eftir og þið ættuð síðustu kvöldmáltíðina með fjölskyldun ykkar og þið væruð sem sagt daginn eftir mynduðu yfirgefa þennan heim. Ef þið vissu það fyrir fram, hvernig nýrði þessi kvöldmáltíð? Mynduðu þið verða að skammast yfir ykkur eða eða tala um eitthvað sem skiptir ekki máli? Þið myndið vanda orði mjög vel. Það var alveg það er alveg pottjett að þeir myndu vera með alveg nákvæmlega hvað þetta er sem í síðustu orð til fjölskyldu minnar og þau skulu vera falleg uppbyggjandi og eitthvað sem að sáir inn í framtíðina er ekki rétt ég veit hvernig þeir eru, þeir myndu örglega vera svoleiðis og þarna var Kristur nóttina fyrir eða kvöldi fyrir þennan öllega ríka atburð og hann var að segja þeim Hvað skiptir mestu máli? Amen. 
Hann var raunum vera að hjálpa en hvernig getið þið vaxið? Amen. Þetta er magna. Dísi Guði. Og að segja þetta í sjöunda vessi, ef þið eruð í mér og orð, mín eru yður, þá byrjum um hvað sem þið viljið og yður með veitast það. Hver vill það ekki? Ég bara byrja að byrja og það kemur bara. Skiljið þið? Þetta er bara eins og að fóra Amazon og panti eitthvað og það kemur bara í pósti með tveggja eða þriggja dag delivery bara fast delivery skiljið þið ef þið eruð í mér ef við dveljum í ríkinu amen við lifum í þessum heimi en við erum ekki að þessum heimi þegar við frelsumst þá stígum við innum dýr við förum inn í guðsríkið amen og við erum í honum dísi guði Og svo segir hann, ef að orð mín er yður, það er að segja, rema orð, þetta spámanlega orð sem Guð vil tala til okkar eins og sérhver sem persónu, sem einstaklinga, sem við þurfum að halda hverju sinni. Guð talar annað við þig, heldur hann að tala við mig í dag. Kannski talar hann saman við mig á morgun og hann talar við þig í dag. En ég er að tala um orð sem að þú þarf persónulega fyrir þig frá hástóli Guðs. Það er þetta rema orð, spámalagt orð frá munni Guðs sem Guð vil tala inn í líf þitt til þess að líf þitt sé í réttum skorðum. Til að allt sé í réttum skorðum og þú sért í tilgang og vilja Guðs. Þetta orð sem að kemur eins og hnífur inn í hjarta þitt, lýsir þið upp þetta orð sem að gefur þér tilgang og gefur þér kraft til þess að halda áfram að gera vilja Guðs í Guðsríkinu. Það er þetta rem orð. Amen. Dísi Guði. Halleluja. Það er til sem sagt tvenns konar orð. Það er þetta lókosorð og þetta rem orð. Lókosorðið er þetta ritað orð og Jésús er orðið. Og það segir í Hebrebrefinu 4.12 orðið lókos er lifand og kröftugt. Beittara hverju tví að gefa sverði. Það smýgur inn í innstufisni sálar og anda, líðam út og mergjar og vel til þess falli að dæma hugsanur og hugreininga hjartans. Það vill yfir taka alla verið þína. Þetta er lókosorðið. En remorðið sem ég var að tala um, sem við þurfum líka, er orð sem Guð talar spámanlega hverju sinni inn í líf okkar, inn í kringustaðar og inn í það sem við þurfum nákvæmlega þá. Og hann stiðist oft við lókosorðið og byggi náttúrulega alltaf á því. Amen. Þannig að það er mikilvægt að við sem sagt dveljum í narvöninni og við þekkjum Guð persónlega. Við höfum oft talað um þetta en kannski skiljum við ekki hvað þetta er nákvæmlega. Ef við ætlum að þekki Guð mjög náið þá er ekki nóg að þekkja bara eitthvað svona eitthvað að popstjörn út í heimi á að vita allt um hana og geta alveg, þú veist, þulið upp hvar hún fættist og lalala alveg allt um hana nánast allt hennar líf og þú jafnvel aldrei hitt hana það er ekki að þekkja viðkomandi og þú jú kannski hefur að hitt hann og heilsað viðkomandi einu sinni jafnvel tvisvar en það er ekkit náið það er ekkit andlit við andlit og við erum svolítið þannig að þau við erum með vinahópin að þá viljum við hafa við erum okkar svona í ákveðnu fjallað frá okkur við viljum ekki fá eitthvað alveg hérna upp að nefinu og byrja að tala við okkur, skiljið þið það er bara okkar nánasta mæki okkar sem á það skiljið þið en dísi guði að drottin hann hann vill tala til okkar og hann vill þekki okkur og þess að þurfum eða tíma með honum Og þess vegna er þetta að staðsitja sig á réttan hátt, taka tíma og vænta þess að Guð tali til okkar. Amen. Dísi Guði. Heldum áfram í Jóhannes, 15. kaplónum. Ef þér haldi bóður mín er verðið þér stöður í elsku minni. Eins og ég hef haldi bóður föður míns og er stöður í elsku hans. Þetta hef ég talað til í þar, 
til þess að fögnuðum minn sé í yður og fögnuður í það sé fullkomin. Þetta er mitt bóðorð, að þeir elski hver annan eins og ég hef elskað í yður. Og enginn á meiri kjalleg en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vinni sína. Og þarna talar um elsku eða kjalleg í gegnum þetta, þessi vess, þarna fjóru sinnum og þetta er gríska orðið agape sem er guðlegu kjallegur og eða æðstast því kjallega hans og það er raunum verið það sem að drottin hafi gefa okkur Amen og hann sá er þessu hjart okkar dísi guði til þess að elska svona þá þurfum við að fá þennan sáning frá Kristi inn í hjart okkar dísi guði og þú kannski ert hérna í dag og þú hugsar um þetta ok elska Guðs hvað elska Guði mikið elskar hann mikið eða lítið eða ég gerði eitthvað af mér og þá elskar hann með minna og alls konar svona og við erum alltaf að refsa okkur fyrir það hver við erum Amen til erum við Jesu Kristi, já höfum við valið Jesu Krist, já ef við getum sagt þetta halleluja þá eigum við aðgang að honum og hvað segir hann við lásum það á þeim nýjönda vessi hann elskar okkur með þessum kjallega sem að faðirinn elskar hann með sem þýðir raunum veru þetta er kjallega er rosalega stór faðirinn elskar sonin rosalega mikið og sonurinn hann elskar okkur með þessum sama kjallega Amen Það er rosalega stórt Það er ekkit smátt Amen Dísi Guði Halleluja Við þurfum þennan kjallega til að elska Guð tilbaka og við þurfum hann til þess að elska náungan eins og sjálf okkur Og hvernig getum við fengið þennan kjallega Við getum fengið hann með því að eiga samfélag við Guð Við getum fengið hann og tekið á móti honum í trú þá var hann sáð inn í hjart okkar fyrir heila hann anda Amen Dísi Guði Halleluja Við þurfum að þekkja þessa röddu dróttins Við þurfum að þekkja hana og það segir hérna í Habakkuk í öðru kafla ég ætla að nema staðar á varbergi mínu og ganga út á virkisvegginn og skyggnast um til að sjá hvað hann tala við mig og hverju hann svarar umkvarta minni þá svaraði drotti mér og sagði skrifa þú viturinu upp og letra þú skýrt á spjöldin að lesa megi viðstóðu löst því enn hefur viturinn sinn ákveðna tíma en hún skundar af takmarkinn og brekst ekki þótt hún drægist þá vænt hennar því að hún með vissulega koma fram og ekki undan líða Amen. Og þannig er Habakuk spámaður og hann leggur þarna ákveðna línur þegar Guð er að tala. Amen. Og við þurfum að hlusta vegna þess að Guð er alltaf að tala til okkar. Samúel frá unga aldri spámaður Guðs líka og sjáandi hann svafi örkina sáttmálsvör Guðs sem að var inn í tjálbú Mósi inn í allra helgasta og fór svo inn í tjálbú Davis þar sem hann var bæn og lofgjör dag og nótt örkin sem skipti svona miklu máli það sem Guðs nærvera og dýr Guðs dvaldi þar svaf Samuel alveg óks upp frá því að hann vann að brjósti í mustrinu og hann var þar og Guð fór að tala til hans en hann þekkti ekki rötu Guðs vegna þess að hans dögum þá voru sínir og opinberanir mjög fátíðar og Eli sem var presturinn á þessum tíma hann var raunum verið hálf fráfallin í hjarta sinni og þegar að Guð var búin að kalla Samúl þrýsa sinnum Samúl, Samúl og vekjan og hann ljóp alltaf til Eli á loksins raknaði Eli gamli við sér og sagði jú, þetta er trúlega drottin segðu honum bara þegar hann kallar þjótt þinn heyrir hér er ég Dísi Guði, við þurfum að staðsetja okkur rétt eins og Samuel inn í hennu allar helgasta frammi fyrir örkinni Amen og við sjáum að Habakuk spámaður 
að hann setur þetta upp þegar hann fær vitrun eða sín og sín er ekki bara eitthvað sem við fáum vá, wow, framtíðin er svona hún er miklu meira hún er samskipti við Guð hún gefur okkur þá náð að þekkja Guð dýbra Amen hann að við þurfum hallelujá að, að, að sæki þetta eins og, eins og sá sem er svo dauðfistur hann hleypur að lind eftir að búin að vera í eðumörkinni ég verð að fá að drekka Amen og það voru þetta fjóri líklar í Habakkuk til að heyra rötu Guðs og það var fyrsta sem hann segir að þeir eru taktuðu frá og staðsettuðu á réttan stað að það er að, að taka öllu þessa tröflun út og vænta þess að Guð tali vegna þess að Guð er alltaf að tala hann er alltaf að senda út skilabóð við erum bara ekki búin að stilla hérna bylgjuleindina rétt hérna FM Guð bylgja númer eitthvað Dísi Guði og síðan er númer tvö að byrja með hjarta og huga og andokkar og einblína og drottin Jesu horfa á, á fegur hans horfa á hvað Guð er óendalega stór hann nær út yfir endumörg alheimsins hvað sem þau enda skilur og hve, hvernig við getum haldið utan um það að það sé ykkur endir á þessu en svo hann segir ég er alfa og omega ég er upphæð og endirinn halleluja, ég er almáttuðu Guð ég er elsja dæ halleluja ég er skapari hann er stór og hann er mikill dísi Guði og þegar við komum inn í dýrðina og Guð fer að opinbera dýr sín og fegur sína eftir miljón ára þá er hann ekki búna því og eftir önnum miljón ára þá er hann ekki enn búna því og hann heldur áfram opinbera sig svo stóri Guð við erum ofta að setja hann í eitthvað smá box og er einum að setja hann í vasan já, fínt en drottin hann er miklu miklu stærri síðan þurfum að leifa þessum opinberunum og þessum hugsunum Guðs að flæða inn í okkur þegar Guð kemur með sitt remorð frá hástólu sínum þá vill hann þá er hann með flæði og það er bara flæði þar að vera sem sagt má ekki vera stoppað á okkur við þurfum að taka móti bara að leifa Guð að tala og halda áfram að vinna í okkur dísi Guði og síðan var það fjórða atriði sem hann bókkuk lagði til og, og gerði að skrifa niður opinbrunna hún getur komið sinn sín, hún getur komið sinn draumur eða hugsun eða rödd dísi Guði þannig að, að þetta sem að, að drottin vill gefa amen Síðan förum við hér áfram í Jóhannes 15 í 14. vers. Þér eru vini mínir ef þú gjörir það sem ég býður. Ég kallaði þér ekki fram að þjóna því að þjóttni veit ekki hvað herra hans gjörir. En ég kallaði þér vini því að ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föðu mínum. Þér hafið ekki útvali mig heldur hef ég útvali yður. Ég hef ákvarað yður til að fara og byrja ávöxt á og sem varir. Svo faðirinn veit yður sérkvert sér hvar það sem þér byðið hann um í mínu nafni þetta byðið ég þér að þér elski hver annan Amen og hérna talar hann um að ég kallaði þér ekki fram að þjóna Halleluja með þess að magnað hvað hann er raun og að fara þann inn á við erum að blóft þannig að við eins og við kom inn á þann áðan í, í Jónes 15. kaflanum Ef þið eruð í mér og orð þín eru í mér, er, er í yður, þá getið beðið um hvað sem er. Amen. Amen. En við erum, alltaf, við erum alltaf í þessu fari, þjóttnin og, og þessum þrælsótta og vera að berja okkur nýður. En ég segi ykkur, það er miklu, miklu meira í guðsvíkin að hafa. Og það er allt í raunum við sem þurfum til að stíga inn í köllun okkar og allt sem við bara þegar við erum komin inn í þetta ríki þá er engin skortur hann er konungur konunga 
Hann er góður konungur og konungsríki hans hefur allt sem við þurfum til þess að gera það sem hann byður okkur um. Skiljiði? Það er bara okkar takmörkun sem að hindra flæði. Dísi Guði. Og þegar Guð gefur okkur orð, þá, þá er ekki nóg bara að, að tala um það, við þurfum að byrja það út og ganga út á það. Amen. Lísa því út. Þannig vinur í þessu þessu vessumannan sem vorum að fara yfir er fílós og það þýðir kjart sambandi eða vingjartlegur hlutafélag eða náin og svo er talað um þjónin, dúlós það er þrætl ósjálfráður hefur ekki frjálst val, undigefni og vera bundin eins og skuldabrifi og oh við höttum skuldabrefi, við erum Íslendingar þið vitið hvernig það er þú fær skuldabrefi í hendurnar og svo veist aldrei hvað þetta borga það er bara fyrir eftir bankunum og hérna það er skelfilega sko og menn kalla það eitthvað, eitthvað gjörning eitthvað verðtriðan gjörning og eitthvað annað en menn vil, vita aldrei hvað er að borga Og ef eru búar aðri, þeir skilja ekki, ha, þetta getur ekki verið. Þannig að það er skelfilegt að vera bundin að eiga ekki frjálst val. Að vera eins og, eins og þjóðni að þræll. Drottin er að kalla okkur inn í nýtt samfélag við sig. Hann segir, þú átt að vera vinu minn. Amen. Ég vil að þú sért náin mér. Dísi Guði. Halleluja. Og þið getið rým, ímynda ykkur þegar brúk upp lamsins verður. Þá, allan hann ekki, þá býður hann þjónunum, haldið hann bjóðið þjónunum, ég var kannski til að þjóna. En vinirnir, þeir fá, þú veist, bóð í brúk upp. Amen. Hann er hugsið þetta. Dísi Guði. Og þegar ég svo var búin að segja þetta við þá sem hann, þá sagði hann þetta segi við ykkur svo að þið fallið ekki frá. Hann hafa að leggja áust á það sem skipti mestu máli þannig að við næðum árangri við kvöldmáltíðina. Og til þess að vera vinur þá þarf að þekki ykkur náið og við þurfum að tengjast honum náið. Er ekki satt? Þetta þekkjum við sig. Og hver vill ekki vera eins og Móse eða Davíð eða Esikil sem höfðu áhrif og skiptu máli. Dísi Guði. Og svo þegar maður fer að skoða hvað hva þurfti þessi menn að ganga í gegnum. Útlegð. Þeir voru eldir. Skiljiði, þeir var hent í, í dýflussur og, og alls konar alls konar hlutir Halleluja en Móses hann hann fekk opinberum til þess að leysa heila þjóð og Davíð hann var stöðut að leita eftir hjarta Guðs þegar hann var í útleiðinni og þegar var hann flótta undan sál og hann fekk opinberum um það að lyft upp nafni drottins dag og nótt og reist upp tjálbú Davís það sem að lofgjörðin og, og, og bænin var í spámalegu flæði dag og nótt og síðan var það Esikil sem var leittur í útlegt til Babylon að hann leitaði Guðs við kebarfljót og hann fyrir eitthvað að sjá sín sem að örgulega allir hefði vilja sjá hann fyrir eitthvað að sjá hásæti sal drottins hann fyrir eitthvað að sjá hásæti svag drottins koma nýður Og hann var rifin upp á hárinu þegar Guð var að færa hann á milli staða og sín honum hvað Guð var að gera. Amen. Það væri þokkalegt að við værum rifin upp á hárinu. Það er nú lítið kannski eftir en dísi Guði. Hárið er myndi bóð auðmýkt okkar. Amen. Þannig að við sjáum hvernig kringustaður þeir voru í. Það skiptir ekki máli hvort þú ert í útlegð 
eða í einhverjum erfiðum kringustæðum það er alltaf pláss til að gera vilja Guðs trúið mér þannig að það er, það er ekki einhverja kringustæður eða þrengingar eða erfileikar sem að takmarka sambandið því Guð dísi lampinu Guðs það er margir sem hugsa ef, ef að þetta er því eða ég fengi e, einhverja peninga og geti gert þetta þá myndi þetta ganga betur sko Skilið, ef að þetta er tekið úr mínu lífi þá myndi ég alveg bara fylgja Guði alveg rosalega vel það er ekkert sem getur staði í vegi fyrir því að þú getur verið náin Guði Amen það eina sem að við þurfum að gera ég vil ég vel dísi lampinu Guðs Halleluja Sonur eða brúður, það er oft talað um þetta að vera brúður kris og það er talað um að vera sonur en Guð er raun að vera ekki að, að, að fara þarna á milli, þú getur sama hvort þú kallaði að kona getur verið sonur og eins getur líka verið brúður. Dísi Guði og það segir í galata bréfinu 3.28 að í Kristi er ekki kallið að kona þannig að það er, það er ekki málið en við þurfum að vaksa frá því að vera þjótni að þræll ég vera vinir, ég vera sonur ég býða að vera brúður Halleluja og hann segir í fyrsta kaflónum Jóhannes að brifi en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til þess að vera Guðsbörn þeim er trú á nafn hans Amen Þannig að við þurfum að taka hennar rétt og stíga herra Dísi lambinu Guðs Halleluja Því að við erum erfingjarnir í Guðs ríkinu og hann villa við erfum þetta með honum í Guðs ríkinu Halleluja Dísi Guði Þessa auðlendir í ríkja hans vill hann gefa okkur Dísi lambinu Guðs Þeir sem eru sínir, þeir snerta Guð og, og þeir eru nánir Guði og við vitum hvernig þetta er í, í samböndum, í fjölskyldum sínir eða dætur hvernig það, þetta er þeir feður, þeir þekki þetta þegar börnin koma að þá er alltaf byðjum eitthvað er það ekki? það er alltaf eitthvað svona og ég man alltaf hvernig stelpurna mína það er það er hérna það var alltaf eitt sendu sko það var ég alveg eitthvað að stelpunum sem kom að byðja pappi um eitthvað sko því að hann átti svo erfitt með að segja nei sérstaklega við stelpurnar og það kom alltaf að elsku pappi þú veit bestur og, og þú veist myndir ekki gera þetta fyrir okkur eitthvað og, og svo framvegis Hann hefur vitað að þessi kjallegur er þarna og hann snertir hjarta föðurins og hann bara bránar þegar þú kemur í þessu anda ég er dóttið þín, ég er sonur þín og ég er að koma hérna og ég er að skilja þig þú ert í þessum anda hann bara getur hann ekki sagt nei, ah, já, 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 ok skilja þig og það er, það er þetta samband skilja þig, það er kjalleg samband þarna á milli en það er svolítið á eitt veg Fattið þið mig? Það sem er ég að tala um þetta, þarna munin, svo kemur brúðurinn. Svo er það brúður kris. Þegar komið þetta kjalleg samband á milli brúðarinnar og kris, að þá er það gagnvæmt. Hún þjóna til hans og hann til hennar. Skiljiði, þannig er það. Það myndi, ég held að það gengur ekki tjónaband eða það bara einstefna, skiljiði annar er bara eins og hann sé bara alltaf í einhverjum pöntunalista og fá þetta og þetta og fattið þið mig og hinn er sem sagt er, er hérna alltaf að þjóni í líf vikumandi og, og fær ekki tilbaka hann er algjör einstefna, það myndi bara þú veist, hvert færi það þetta er 
Þetta er alveg svona, þú veist, gagkvæmt virðing og kjallegur og allt sem flæði þannig á milli. Þannig að þetta er það sem að drottinn er að kalla okkur inn í og komið herra dísi guði því að ég vil gefa ykkur meira. Amen. Þannig að það er brúðurinn sem að kveikir þennan kjallega tilbaka líka, það er að bekja það gagnvæmur kjallegi Amen Eins og segir þetta í ljóðalegunum fjórða kapla Þú hefur rænt hjarta mínu systi mín brúður, þú hefur rænt hjarta mínu með einu augnatilliti þínu einni festi hálskarti þínu og hún hefur sem sagt hort á fegur drottins Hún hefur verið að einblína á hann, það er hann sem skipti máli, það er hann sem skipti máli. Það er ekki kringustaðna mínar, það er hann sem skipti máli. Ég sé fegur drottins, amen. Og fegur hans tekur engan endir, dýrð hans tekur engan endir, hann er mikill, hann er stór, hann er starri en þetta allt. Hún sér þetta og hún tjáði lofgjör sína til hans þannig. Þú ert undursamlegur. Þú ert góður og réttlátur og fegur þín tekur engan endi. Amen. Og síðan segir að hún hefur rænt hjartans með einni festi á hálskarti og hálsinni mynda vilja okkar. Hún hefur tekið vilja ákvörðun. Djúpa vilja ákvörðun. Ég er hans, ég til eru honum. Og hún hefur lagt sitt líf og sinn vilja niður og satt verði þinn vilji. Og það er krossinn í líf okkar. Það er þetta, þessi krossfesting sem að drottin vill að eigi þessi stað í líf okkar. Taktu upp krossinn í dag. Og hann er, hann er þetta. Að leggja niður þinn vilja og taka vilja kris. Vilja Guðs. Amen. Dísi Guði. En til þess þurfa að heyra rötu Guðs. Og Guð vill tala við þig hér í dag. Hann vil tala inn í andaðinn, hann vil tala inn í sáliðina, inn í alla veruðina. Hann vil vera hluta allri veruðinni, amen. Þú getur átt hann sem frelsa Guðs batn inn í andaðinnum og verið eins og þjótn allt þitt líf og verið eins og betlarinn sem að situ við dittnar á allsnaktum og máttraunum verið ganga inn en gera það ekki. Eða þú leifur þessi yfirflæði að vera í lífið þínu, amen, og þú tekur það sem að þú átt í þessu guðsríki. Skiljiði mig, það er þetta sem að ég vil skilja eftir, að við erum í Kristi og við vitum hver við erum, amen. Við vitum hver konungur konunga er, halleluja. Hann er góðu guð og hann er með guðsríki sem við tilirum sem er framar öllu því sem að við geta hugsað. Amen. Dísi Guði, halleluja. Ríkassara bahaja. Þannig að við viljum vaksa til þess að vera brúðu kris, til þess að eiga þennan, þessa námd við hann, eiga þessa djúbu námd við brúkum okkar. Í Jesu nafni. Halleluja. Við skulum fá hérna tónlist og hérna